ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కొద్ది రోజులుగా రోజుకు రెండు మూడు జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్న ఆయన నేడు మరో రెండు జిల్లాల్లో పర్యటించి తమ అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం నిర్వహించనున్నారు ఏపీ సీఎం నేడు ప్రకాశం గుంటూరు జిల్లాలో పర్యటించి ప్రచారం చేస్తారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరులో మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు సంతనూలపాళ్లలో సాయంత్రం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు చీరాలలో చంద్రబాబు ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తారు అలాగే సాయంత్రం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో రాత్రి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు చిలకలూరుపేటలో చంద్రబాబు రోడ్ షోలో పాల్గొంటారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మా ఒంగోలు కరెస్పాండెంట్ కాశీరావు అందిస్తారు కాశీరావు చంద్రబాబు ప్రచారానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి హరిప్రియ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు నేడు మరోసారి ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించనున్నారు ఈ రోజు ఆయన జిల్లాలోని మూడు ప్రదేశాల్లో జరిగే రోడ్ షో బహిరంగ సభల్లో పాల్గొననున్నారు షెడ్యూల్ ప్రకారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఒంటి గంట ఇరవై నిమిషాలకు హెలికాప్టర్ లో బాబు కందుకూరు చేరుకుని అక్కడ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు ఇక్కడ టీడీపీ తరఫున బరిలో నిచ్చినటువంటి బోతుల రామారావు రామారావు తరఫున ఎన్నికలు ప్రచారం నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ ప్రధాన నీటి వనరు అయినటువంటి రాళ్లపాడు ప్రాజెక్టు ఆధునీకరణ పనులకు సంబంధించి కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాంతంలో మామిడి సపోర్ట్ లాంటి పండ్ల తోటలు అధికం కాబట్టి వీటి గిట్టుబాటు ద్వారా ప్రభుత్వం హార్టికల్చర్ శాఖ ద్వారా రైతులకు చేస్తున్నటువంటి మేలును సైతం బాబు ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గంలోని చీమ కుత్తులో జరిగే రోడ్ షో బహిరంగ సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు ఇక్కడ టీడీపీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్నటువంటి బిఎన్ విజయ్ కుమార్ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తారు అయితే బిఎన్ విజయ్ కుమార్ సొంత పార్టీలోనే కొంత అసమ్మతిని ఎదుర్కొంటున్నారు దీంతో అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తెచ్చేందుకు బిఎన్ విజయ్ కుమార్ కి ఓటు వేయాలని చెప్పి ప్రచారం చేసే పరిస్థితి కూడా అక్కడ కనిపిస్తా ఉంది చేమకుర్తిలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి గెలాక్సీ గ్రానైట్ నిక్షేపాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ అక్రమ కోడై ఇంత ఇక్కడ ప్రజలు తాగునీరు కలుషితమై రోగాల బారిన పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా బాబు మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది ఇక ఇదే నియోజకవర్గంలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న పూర్తి చేసుకుని కాలువ పనులు పూర్తి కాకుండా ఉన్నటువంటి గుళ్లకమ్మ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత చెమకుర్తులో సభానంతరం నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు చీరాలలోని గడియారం స్తంభం సెంటర్ వద్ద జరిగే బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు చీరాల్లో ముఖ్యంగా వైసీపీ అభ్యర్థి అమంచి కృష్ణమోహన్ పై విరుచుకుపడే పరిస్థితి కూడా ఉంది టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి ఆమంచి వెళ్లే సమయంలో చేసినటువంటి విమర్శలను కూడా ప్రస్తావించి వాటిని తిప్పుగొట్టే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ నుంచి టీడీపీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచినటువంటి కర్ణం బలరామ్ కృష్ణమూర్తి పార్టీ నిర్ణయాలకు ఎలా కట్టుబడి ఉన్నారో కష్టకాలంలో పార్టీని ఆదుకునేందుకు ఎలా పనిచేస్తారో అన్న విషయాలను సైతం బాబు జనానికి వివరించే పరిస్థితి ఉంది ఇక చీరాల్లో ఎక్కువగా చేనేత ఇక చీరాల్లో ఎక్కువగా చేనేత కార్మికులు ఉన్న నేపథ్యంలో చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి సంబంధించి కూడా హామీలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న అనంతరం చంద్రబాబు సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు హెలికాప్టర్ లో గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో జరిగే ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్తారు హరిప్రియ